Pule o quê? Fração geratriz. Fração geratriz. Fração hum. geratriz é quem gera alguma coisa, quem dá origem a alguma coisa. Fração, toda fração é uma divisão, é um número dividido por outro. Hum. Uh, ela gera o que? Uma dízima periódica. Dízima é um número quebrado. Periódico. Periódico é alguma coisa que se repete. O 6 não está repetindo aqui? 0,6, 6, 6. E os pontinhos quer dizer que eles se repetem ao infinito. Hum, infinito é uma coisa bacana, hein? Vou dar um exemplo aqui. Uma outra dízima periódica. 0, 7, 2, 3, 7, 2, 3, 7, 2, 3. Se eu colocar pontinhos, isso significa que elas se repetem também até o infinito. É muito importante você saber, neste caso, o período desta dízima. É, tem três casas decimais, três algarismos. 7, 2, 3 é o período. Veja que se repete, se repete. Quem é o período aqui? É só o 6. Hum, Para que eu quero saber isso? Porque Para conseguir a fração de atriz, um método bastante simples, é você dá um jeito do período, ele passar, entre aspas, né? ele passar para o outro lado da vírgula. Passar como assim? Aqui nesse caso eu gostaria que a vírgula e essa aqui, 723, vírgula 723. Nesse caso, são três casas, eu teria que multiplicar esse número por mil, um com três zeros. A vírgula anda três casas. Ou você não sabia? Que bom saber, hein? Muito bem. Aqui é uma casa só o período. Uma dízima periódica simples. É uma casa só, então se aqui eu multiplicava por mil, aqui multiplicando por 10, que é o 1 com 1, 0 apenas, a vírgula anda apenas uma casa. Esse aqui ele não vai precisar, era só um exemplo. Isso aqui, um jeito simples é você chamar esta dízima periódica, por exemplo, de x, pode ser qualquer letra. Muito bem, como é que eu disse mesmo? Um jeito interessante é multiplicar isso por 10, de modo que o primeiro algarismo passe, vamos dizer assim, né, pelo outro lado da vírgula. Só que se eu multiplicar por 10, realmente vai ficar 6,666. Opa! Coisa feia! 6 e vai embora para o infinito. Bom, deu certo. Só que pode multiplicar assim por 10? Pode, é uma equação, então eu posso. Se eu multiplicar desse lado, basta que eu multiplique o outro lado também por 10. Quanto que é x vezes 10? 10x. Fácil, não? Muito bem. 10x é igual a 6,666. São equações equivalentes, não mudou nada. O x continua tendo o mesmo valor que tinha lá em cima. Hum, e agora? Agora, mexer com o valor quebrado, sim, meio complicado... Que tal tirar essa parte quebrada, parte decimal? Que tal tirar a dízima? Como tirar? Tirar em matemática é subtrair. Eu vou subtrair, então, o 666 depois da vírgula. Hã? Como é que faz isso? É assim, ó. você vai fazer 6,666 ao infinito menos 0,666 ao infinito. Então eu tirei a parte quebrada, ok? Eu tirei só a parte depois da vírgula. Mas eu posso fazer isso numa equação? Claro que posso, desde que eu faça. Se eu fiz no membro da direita, vou fazer no membro da esquerda, na parte esquerda da equação. 10x menos... Eu tenho que tirar a mesma coisa, como se fosse uma balança. Tirei um quilo de um lado, tenho que tirar um quilo do outro. Tirei 666 gramas de um lado... Tem que tirar 666 do outro para que a balança fique equilibrada. Se eu tirei 0,666, hum, como é que eu faço isso aqui? Espera aí. 0,666 não é exatamente o valor de x? Então 10x eu vou tirar isso aqui, só que aqui eu vou escrever como sendo x. Ah, 10x menos x... É a mesma coisa que 6,666 menos 0,666. 6,666 é 10x. Aqui. E o x sabemos que é 0,6666. Muito bem. Aqui eu coloquei como x e aqui 
representando a dízima. Por que, que eu fiz isso? Quanto que é 10x menos hum, 1x? 9x. Ah, muito bem. 9x. E agora, de cabeça, 6,666 ao infinito, menos 0,666 ao infinito. Se tivesse mais um 6 aqui, não tem problema, tá? Porque vai para o infinito, sabemos que é tudo 6 aqui. O quanto se eu escrever não importa. Ah, mas quanto que dá isso aqui? Ah, muito fácil. Pensa aí, ó. Quanto que é 7,3 menos 0,3? Hum? É isso que você está pensando. Isso aqui é igual a 7. Então isso aqui vai dar o quê? Vai dar 6. Ok? Só tirei a parte decimal, a parte que a gente fala quebrada. Bom, e como é que eu sei o valor de x? x é igual a 6. Cadê o 9 que estava multiplicando? Hum, eu dividi por 9 aqui. 9 dividido por 9 ficou 1. Positivo, bonitinho. Se eu dividir um lado por 9, o que eu tenho que fazer do outro lado, do outro membro? Dividir por 9. Tem gente que fala assim, né? 9 estava multiplicando, passou dividindo. Muito cuidado com isso. Tem gente que tem vontade de fazer um 9 em cima só porque ele é maior. Não. X igual a 6. É só dividir os dois lados por 9. Muito cuidado, esse erro é comum. Bom, e daí? E daí que 6 dividido por 9 é a fração geratriz desta dízima. Duvida? Divida, pega na mão mesmo. Se quiser uma calculadora, 6 dividido por 9, você vai ver que dá exatamente isso aqui. A ah, ah, quem goste, tá certinho, mas a ah, quem prefira, muitos professores, muitas questões de vestibular, questões objetivas, prefira que você simplifique esta fração. Eu posso dividir por 3, em cima e embaixo, numerador e denominador, 6 dividido por 3 dá 2, 9 dividido por 3 dá 3, 2 dividido por 3, mais popularmente conhecido como 2 terços, dá exatamente, o valor decimal dessa fração é 0,6666 ao infinito. X é justamente a fração geratriz que a gente estava procurando. Isso aqui é legal. É esquisito, eu sei, mas é muito importante, muito legal que você conheça. Vamos lá.